ஆ வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரிஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸில் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லுமே வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிக்ஸ்த்தும் நைன்த்து டென்த்து எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ்னு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸு ஃபேட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அனிமல்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸில் வந்து இந்த அதோட அதுக்கு தேவையான சத்தை வந்து அது எப்படி எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த டைஜிஷன் ப்ராசஸ் சாப்பிட்ற பொருளை வந்து டைஜிஷன்ஸ் நடக்குது டைஜிஷன்ஸ் நடந்து அதோட டிஃப்ரெண்ட் அதோட ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து சென்ட் பண்ணுது அப்படி அதுதான் இதில் வந்து முக்கியமான டேர்ம்ஸாக இதில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஸ்மாலர் சப்ஸ்டன்ஸாக சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து சுகராக மாற்றுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைஜிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வேஸ் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபுட் ஸோ ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து உணவை வந்து எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து சாப்பாடை வந்து வாய் வழியாக சாப்பிடுவோம் அதாவது மென்று கடித்து மென்று சாப்பிடுவோம் ஸோ அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் சில அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு புல்லை சாப்பிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அசை போடும் ஸோ அது வகை அது ஒரு வகையான டேக்கிங் ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இது தேனெல்லாம் தேனெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்செக்டில் அந்த பூவை போய் அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தேனை உறிஞ்சி எடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பாம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட உணவு வந்து விழுங்கும் இதுதான் வந்து டேக்கிங் அனிமல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து அதோட உணவை வந்து எடுத்துக்கிற முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா டைஜிஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் ஸோ ஹியூமன் பாடியில் வந்து டைஜிஷன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது என்னென்னா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பைப் யூஸ் ஆஃப் ஆகஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா வயிறு ஸ்டொமக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் சிறுகுடல் அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ் பெருகுடல் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ரெக்டத்தில் போய் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எங்கே வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன் எங்கே நடக்குதோ ஸோ அது வந்து ஆனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லா பார்ட்டையும் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அலிமெண்டரி கேனல் அதாவது டைஜிஸ்டிவ் ட்ராக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த படத்தை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாடை விழுங்குற இடம் போகிற வழியில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்கும் லிவர் இருக்கும் அதே மாதிரி பேங்க்ரியாஸ் இருக்கும் லிவர் வந்து கல்லீரல்னு சொல்லுவாங்க பேங்க்ரியாஸ் வந்து கனையம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் என்னெல்லாம் நடக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மவுத் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டி ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மவுத்தில் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப பற்கள் இருக்கும் ஸோ பற்கள் இந்த மவுத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே எடுக்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ஜெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஜெஷன் அப்படின்னா இன் உள்ளே எடுக்கிற இடம் ஸோ இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் பல்ல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சிசார் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கெனைனு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரீ மோலாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் மோலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்சிசார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டு நம்மளுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் கெனைன் நம்மளுக்கு சாப்பாடை வந்து கிழிக்கிறதுக்கும் கெனைன் வந்து எதுக்கு போய் சாப்பிட்ற அப்படின்னா டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரீ மோலாரும் மோலாரும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அரைக்கிறதுக்கு அரை அரைக்கிறதுக்கு அதாவது கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பற்கள் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம்
ஸோ வந்து அதை வந்து என்ன நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் அந்த லீஃப் எடுத்துகிட்டு அயோ ஸ்டார்ச் இருக்கான்னு சொல்லி அயோடின் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக வந்து அது பிளாக்காக மாறிச்சு அப்படின்னா அது அயோடின் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடையும் நம்ம வாயில் வச்சுட்டு மென்னதுக்கு அப்புறம் உள்ள சாப்பாடையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாயில் வச்சு மென்னதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ச் வந்து பிரேக் ஆகி சுகராக மாறிடுது ஸோ அதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஸ்டார்ச் கண்டன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டூத் டீக்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பல் அரிப்பு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வாயில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கெடுதல் செய்யாத பாக்டீரியாவாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த ஸ்வீட்டு அது மாதிரி நிறையா சாப்பிட்டுட்டு வாய் சரியாக கொப்பிளிக்காமல் இருந்தால் அது என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்வீட் அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை வந்து சுகராக மாற்றும் அதாவது நம்ம வாயில் இருக்கிறத பாக்டீரியா வந்து அதில் உள்ள சுகரை வந்து சுகராக மாற்றும் அந்த அந்த பொருளை வாயில் இருக்கிற பொருளை வந்து ஃபஸ்ட்டு சுகராக மாற்றி நெக்ஸ்ட்டு அது என்ன பண்ணோம் ஆசிடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆசிடு வந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பல்ல வந்து அந்த டூத் டீக்கே நடக்கும் ஸோ இது எதனாலலாம் நடக்குது அப்படின்னா சாக்லேட்டு ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் அதிகமாக இருக்கிற ப்ராடக்டை சாப்பிட்றனால தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டூத் டீக்கே நடக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த டூத் டீக்கே நடக்கும் ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டங் நாக்கு ஸோ நாக்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒவ்வொரு டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து ஸ்வீட்டு நம்மளோட இனிப்பு சுவையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த முன்னாடி இருக்கிற டேஸ்ட் பட்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சால்ட்டு இது வந்து என்னென்னா இது இந்த புளிப்புத்தன்மை அப்படின்லாம் வந்து ஸோ பின்னாடி உள்ள நாக்கு ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கடைசியாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கசப்புத்தன்மை ஸோ பிட்டர் டேஸ்ட் அப்படிமோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேஸ்ட் பட்ஸில் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றப்ப வந்து திடீர்னு புறையேறும் இல்லைனா விக்கல் வரும் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு இருமல் மாதிரி வரும் எப்போ அப்படின்னா நம்ம பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இல்லைனா வேகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புறையேறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா இதில் இந்த விண்டு பைப்பு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடும் நம்ம சுவாசிக்கிற ஏரும் உள்ளே போகிறது ஒரே கேனலாக இருக்கும் அந்த கேனலுக்குள்ளே அதை விண்டு பைப்புக்குள்ளே வந்து சாப்பாடு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருமல் அதுக்கப்புறம் விக்கல் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு உள்ள அடைச்சிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் எதனால் வருது அப்படின்னா இந்த விண்டு பைப்புக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கும் ஸோ இதை வந்து இது இது வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு போகாமல் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம மெல்றப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாப் லைட் ஃப்ளா ஃப்ளாப் லைட் வால் வந்து அந்த விண்டு பைப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம எதுவும் பேசாமல் ஏர் உள்ள போகாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது க்ளோஸ் ஆகிக்கும் நம்ம பேசிகிட்டே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பைப்பும் ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே சாப்பாடு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதான் வந்து மேக்ஸிமம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பா பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபுட் பைப் இல்லை ஈஸோ ஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபுட் பைப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டை வந்து நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிட சாப்பிட அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்து தள்ளும் ஸோ அந்த கீழே தள்ளுறதுக்கு ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெரிஸ்டால்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு பிளான்ஸ் நம்ம அனிமல்ஸு இந்த நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே வந்து ஃபுட்டை வந்து புஷ் பண்ணும் உள்ளே வந்து புஷ் டவுன் த வால் ஆஃப் த ஃபுட் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உள்ளே வந்து புஷ் பண்ணும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு ஒத்துக்கலை அப்படின்னா சார் ரிட்டன் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டொமக் வயிறு ஸோ நம்மளை நம்மளுக்கு ஸ்டொமக் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தின் வால்டு பேக்காக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி யூ ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து என்னென்னலாம் சுரக்கும் அப்படின்னா ஸ்டொமக் லைனிங்ஸில் வந்து செக்ரிட்ஸ் மியூக்கஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு
இந்த ஸ்டொமக்குக்கு கீழே போக 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 என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்கும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸில் டியோடினம் ஜிஜினம் இலியம் இப்படிலாம் வந்து சில பொருள் உறுப்புலாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுக்கல நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ்லாம் என்ன ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ் கீழே வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ் இருக்கும் சிறுகுடல் கீழே பெருகுடல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து சிறுகுடல் தான் வந்து மேக்ஸிமம் நிறையா ப்ராசஸ் நடக்கும் இங்கே என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் லாங்காக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா லிவர்ஸ் இருக்கும் பேங்க்ரியாஸ் இருக்கும் ஸோ லிவர்ஸ் வந்தால் கல்லீரல் ஸோ கல்லீரல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பில்லை வந்து சுரக்கும் ஸோ பில்லுனா நம்மளுக்கு தெரியும் பித்தம் ஸோ அது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா கல் பிளாடர் பித்த பையில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபேட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற கொழுப்பை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பில் ஜூஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேங்க்ரியாஸ் கனையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கனையம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீனு இதெல்லாம் வந்து என்னவாக மாற்றும் அப்படின்னா சிம்பிளர் ஃபார்ம்ஸாக மாற்றும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸை வந்து சிம்பிள் சுகராகவும் குளுக்கோ சிம்பிள் சுகர் சச்சஸ் குளுக்கோஸாகவும் ஃபேட்டை வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசராலாகவும் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அமினோ ஆசிடாகவும் மாற்றும் எது எது அப்படின்னா இந்த கணையத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற இந்த இன் டெஸ்டினல் ஜூஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லிவர் இங்கே லிவர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபேட்ஸை வந்து ஃபே ஃபேட்ஸை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த பேங்க்ரியாஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸு ஃபேட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் வந்து சிம்பிளர் ஃபார்ம்ஸாகவும் மாற்ற யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதிலேருந்து பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஸ்டோ இன்டஸ்டைன்ஸில் இருக்கிற அந்த ஜூஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைஜஷன்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து சுகரை வந்து குளுக்கோஸாகவும் ஃபேட்ஸை வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் கிளிசரால்ஸாகவும் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாகவும் சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு டைஜஸ்டான ஃபுட்டை வந்து நம்மள ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் சென்ட் பண்ணணுமா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அதோட நம்ம ஃபுட்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து மெயினாக எது நடக்குது அப்படின்னா இந்த வில்லி சிங்கிள் வில்லின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதாவது உறிஞ்சி வச்சுட்டு அந்த பிளட் வெசல்ஸ் மூலமாக டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து அது சென்ட் பண்ணுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸில் உள்ள வில்லி ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜிஜினம்ங்கிற இடத்துல இருக்கும் அந்த வில்லி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நிறையா பார்ட்ஸுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து அசிமிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜீரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த அதில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட ஹெல்ப்னால கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் மாறுது அதுக்கப்புறம் எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது இந்த இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஸ்மால் இண்டஸ் அதாவது சிறுகுடலில் நடக்குது பேங்க்ரியாஸ்னால ஃபேட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கல் பிளாடர் அதாவது இந்த பித்த பையினால் ஃபேட்ஸை வந்து செரிமானம் பண்ண வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பேங்க்ரியாஸ் மூலமாக இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் வந்து சிம்பிளர் ஃபார்மாக மாற்றுறோம் அதுலேயும் டைஜஸ்ட் ஆகாத பொருளை வந்து அந்த இன்டஸ் இன்டஸ்டினல் ஜூஸ் மூலமாக பிரேக் பண்ணி சிம்பிளராக மாற்றுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்சர்வ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ்க்கு அனுப்புகிறோம் இதில் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாத பொருள்லாம் வந்து எங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படி எங்கே அனுப்போம் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைன்ஸ்க்கு அனுப்போம் அதாவது பெருகுடலுக்கு அனுப்போம் பெருகுடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லா லென்த்தில் இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த அன்டைஜஸ்டாக இருக்கிற ஃபுட்டில் இருக்கிற வாட்டரையும் சால்ஸையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்புறம் வந்து
தாவரத்தை வந்து சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசப்போடும் ஸோ அது வந்து என்ன எங்கே என்ன என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அனிமல்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சா அதோட புல்லை வந்து வந்து வேகமாக சாப்பிடும் அது வந்து எங்கே போய் சேவாகும் அப்படின்னா ரூமன் அப்படிங்கிற இடத்துல போய் சேவாகும் இந்த ரூமனில் சேவானதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது அசப்போட ஆரம்பிக்கும் அந்த பார்சியலி டைஜஸ்டட் அதை அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை மறுபடியும் வெளியில் அது வாயில் ஸ்மால் லம்ப்ஸில் எடுத்துகிட்டு மெல்ல ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ரூமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசை போடு அசை போடுறது வந்து ரூமி ரூமினேஷன் சொல்லுவோம் அதனால் அந்த அனிமல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரூமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து எதனால் வந்து நம்ம வந்து புல்லை வந்து சாப்பிட்டு நம்ம ஏன் ஆசை போடலை அப்படின்னா நம்மள் நம்மளால் ஸ்டா செல்லுலோஸை வந்து கா அதாவது கிராஸில் வந்து செல்லுலோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை நம்ம வயிறு வந்து செரிமானம் பண்ண முடியாது எப்படி வந்து இது செரிமானம் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மாட் இந்த இந்த அனிமல்ஸை பொறுத்த வரையும் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரெயினுக்கும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரெயின்ஸுக்கும் நடுவில் சீக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பகுதி இருக்கும் ஸோ அந்த சீக்கம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இந்த சிறுகுடலுக்கும் பெருகுடலுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த செல்லுலோஸை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண வச்சிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு பேக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த பேக்டீரியா வந்து நம்மளோட வயிற்றில் இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த அசை போடும் அசை அசை போடுற விலங்குகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசை போ அதால் அசை போட முடியுது ஸோ அது எதனால அப்படின்னா சீக்கம் சீக்கமில் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கிற அந்த பேக்டீரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபீடிங் அண்ட் டைஜஷன்ஸ் ஆஃப் அமீபா ஸோ இப்போ ஒரு செல் உயிரி நம்மளுக்கு அமீபான்னு தெரியும் ஸோ அமீபா வந்து எப்படி சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அமீபா வந்து வந்து நம்ம அந்த குளத்துலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் செல் அமீபா இருக்குமா ஸோ அது வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சூடப்போடியா சூடப்போடியா வந்து யூஸ் பண்ணுது அதை வந்து ஃபால்ஸ் ஃபீட்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணி அதோட ஃபுட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணுது சமீபா வந்து ஃபுட்டை கே மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அது வந்து சாப்பிடுது சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ஜூஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் எது எது மூலமாக சாப்பிடுது அப்படின்னா ஃபுட் வாக்கியூல் மூலமாக சாப்பிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் வந்து அதோட ஃபுட் ஃபுட் வாக்கியூலில் வந்து ஸ்டோ சுரக்கும் அது வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ அது ஃபுட்டை வந்து சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றுது அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக வந்து அது வந்து செரிக்குது ஃபைனலாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ச அதே அவுட் சைட் வாக்கியூலில் வழியாக வெளியில் போகுது ஸோ இந்த அப்சர்வ் பண்ண ஃபுட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அதோட குரோத்துக்கு அதுக்கப்புறம் மல் அது வந்து பெருக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து அது வந்து உணவை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதோட வேலையெல்லாம் பார்க்குது ஃபைனலாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ அதோடய வெளியில் வெளி தள்ளுது அவுட் சைட் வேக்கியூல்ஸ் மூலமாக வெளி தள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து நியூட்ரிஷியன்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் யூனிட்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸில் அந்த கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் இப்படி வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன்ஸ் மேக்ஸிமம் இதான் பார்த்தோம் ஹியூமன்ஸ் வந்து டைஜஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ண